في خلال تحرك سجاح ناحية اليمامة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه منشغل في قتال في الأول سلمى ابنة مالك بن حذيفة فلما انتهى منهم ومن استقبال الوفود العائدة للإسلام قرر التحرك فورا ناحية مالك بن نوارة بالجيش خصوصا بعد معرفته بأمر تحالفه مع سجاح فهو دائما وأبدا كان يجيد استغلال الفرص وكان عارف أن الفرصة سانحة الآن للانقضاض عليه بعد تحرك سجاح بقوتها بعيدا عنه وفعلا أصدر أمرا عاما في الجيش بالمسيرة ناحية البطاح موضع قبيلة مالك بن نويرة ولكن نفوجئ قبل التحرك من مكانه ببعض الأنصار بيعترضوا على قراره وأخبروه أن تعليمات الخليفة ليهم كانت بقتال طلايحة والإقامة في بزاخة الحين وصول أي رسالة منه فرد عليهم خالد رضي الله عنه وقال لهم أن الخليفة أسند إليه مهمة قيادة الجيش والتصرف حسب الأوضاع المحيطة بيهم وأنه لو شاف فرصة مناسبة للتحرك ضد الأعداء فواجب عليه أنه ينتهزها بدل ما يضيع الوقت في مراسلة الخليفة وانتظار رده فتزيد احتمالية ضياع الفرصة من بين إيديهم ونهى كلامه ليهم بأن مالك بن نويرة بالقرب منهم وقواته الآن متفرقة ولذلك سيتجه إليه هو ومن يوافقه من المهاجرين والأنصار ولن يكره أي أحد على اتباعه منهم وفعلا تحرك خالد بن الوليد بالجيش وترك من اعترض من الأنصار في حيرة من أمرهم فبدأوا يتشاوروا وأحسوا بالندم على تركه وعدم المسيرة معاه فأرسلوا له رسولا يطلب منه انتظارهم فوافق خالد رضي الله عنه لأنه كان حريص جدا على وحدة الجيش فعسكر في منتصف الطريق حتى اجتمعوا به من جديد ووصلوا المسيرة جميعا ناحية منطقة البطاح وتذكر بعض المصادر أن قرار خالد بن الوليد رضي الله عنه بالتحرك ناحية مالك بن نويرة كان لرغبته في انتهاز الفرصة وليست جزء من خطة الخليفة للجيش ولكن الطبري في الجزء الثاني من كتاب تاريخ الطبري وتحديدا في صفحة رقم 480 بيؤكد أن تعليمات أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت بالتوجه لمالك بن نويرة بعد الانتهاء من قتال طليحة فيبدو أن من اعترض على قراره من الأنصار كان لم يعرف تعليمات الخليفة بالكامل لخالد بن الوليد رضي الله عنه في خلال الفترة دي وتحديدا في شهر شعبان من عام 11 هجريا كان حصل تطور مفاجئ في الأحداث فسجاح بنت الحارث كانت التقت مع مسيلمة الكذاب واتفقت معه بعد المفاوضات على الزواج منه ومغادرة شبه الجزيرة العربية على أن تأخذ نصيبا من ثمار اليمامة فأصبح وضع مالك بن نويرة صعبا للغاية بعد تخليها عنه خصوصا بعد معرفته باقتراب جيش خالد بن الوليد منه فبعد خيانة سجاح لاتفاقها مع مالك بالهجوم على مسيلمة أصبح مسيلمة عدوا له ولا يستطيع الاستعانة به ضد جيش المسلمين ومع وصول أخبار انتصارات خالد ضد طليحة وسلمى وأتباعهم شعر مالك إنه الطرف الخاسر في القضية وأحس بالندم على ارتداده ومنعه للزكاة والتأكيد على ذلك بالتحالف مع مدعية النبوة سجاح وأدرك إنه لا يستطيع وحده مواجهة جيش خالد رضي الله عنه فقرر إنقاذ ما يمكن إنقاذه واجتمع مع قومه وقال لهم إن قد كنا عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدين وبطأنا الناس عنه فلم نفلح ولم ننجح وإني قد نظرت في هذا الأمر فوجدت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة وإذا الأمر لا يسوسه الناس فإياكم ومناواءة قوم صنع لهم فتفرقوا إلى دياركم وادخلوا في هذا الأمر وكان قصده في كلامه إنهم لما بدأت الدعوة للإسلام تأخروا في الدخول فيه ومنعوا الناس عنه في أول الأمر وخسروا بسبب كده مكانة كبيرة أخذها من سبقهم في الإسلام وقال لهم إنه فكر في الوضع الحالي ووجد إن المسلمين بينتصروا دائما سواء كان الناس ضدهم أو معاهم ومن غير اللجوء للسياسة وألعبها وعشان كده حذرهم كلهم من الاجتماع ضد المسلمين وأمرهم بالتفرق وترك حرية الرجوع في الإسلام لهم وفعلا بدأ الناس في الرجوع لبيوتهم وأخذ البعض الآخر أمواله وهرب وأخذ مالك أهله وأمواله لبيت كان يمتلكه خارج منطقة البطاح وأقام فيه فلما وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه لمنطقة البطاح وجدها خالية تماما فأمر بإرسال السرايا للناس لدعوتهم إلى الرجوع للإسلام ووصاهم بإقامة الأذان عند اقترابهم منهم اتباعا لأوامر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمر بإحضار كل من لم يستجيب لهم لمحاسبته 
وقتل كل من يمتنع عن الحضور فانطلقت السرايا فعلا في كل اتجاه وبدأ أمراء بني تميم يتوافدون بعدها على معسكر خالد رضي الله عنه وقدموا له أموال الزكاة للتأكيد على إسلامهم فسألهم خالد رضي الله عنه عن السبب اللي خلاهم يتحالفوا مع سجاح قومها فقالوا له ثأر قديم كنا نطلبه عند بني دبة وكانت أيام تشاغل وفرص فلم يقتنع خالد بتبريرهم فالثأر كان عمره سنوات طويلة فلما يطلبونه الآن إلا إذا كانوا ينووا شرا للمسلمين بتحالفهم مع سجاح مدعية النبوة ولكنه أخفى شكوكه عنهم وتركهم في حال سبيلهم وفعلا لم يبقى أحد في البطاح لم يستجب لخالد بن الوليد وجيشه سوى مالك بن نويرة ونيجي هنا لوحدة من أكثر القصص جدلا في التاريخ الإسلامي فرغم قدوم أمراء بني تميم وتقديم ولاء الطاعة لخالد رضي الله عنه إلا إن مالك بن نويرة ظل منعزلا عن الناس في بيته ولا يخرج منه وكان مترددا ومتحيرا في أمره فلما اقتربت السرية المكلفة من خالد بن الوليد رضي الله عنه بإحضاره أذنت في الناس اتباعا لأوامر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويبدو إن أعضاء السرية كانوا متفرقين في المكان لأنهم اختلفوا بعدها في أمر مالك وجماعته فبعض الناس ومنهم أبو قتادة الأنصاري شهد بأن قوم مالك أذنوا وشهد البعض الآخر ومنهم قائد السرية درار بن الأزور إنهم لم يؤذنوا ولم يصلوا وأخبروا الفريق الأول إن ما سمعوه هو أذان جيش المسلمين نفسه فأخذوا مالك وجماعته كأسرة على معسكر المسلمين وباتوا هناك في الأسر في ليلة شديدة البرودة فأراد خالد رضي الله عنه تدفئة الأسرة ونادى درار قائد جيشه وقال له أدفئوا أسراكم ولكن هذه الجملة بلغة قبيلة كنانة القبيلة اللي بينتمي لها درار كان معناها القتل فنفذ درار تعليمات خالد بن الوليد كما فهمها وقام بإعدام جميع الأسرة بما فيهم مالك بن نويرة دي الرواية اللي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وتحديدا في الجزء السادس في الصفحة رقم 322 وذكرها أيضا الطبري في الجزء الثاني من تاريخ الطبري في صفحة 502 ولكن الطبري ومعظم المؤرخين المسلمين ذكروا رواية أخرى أيضا فبعد اختلاف السرية حول تأدي قوم مالك وعشيرته للأذان أم لا قاموا بأسرهم وأحضروهم لخالد بن الوليد رضي الله عنه فتحاور خالد مع مالك بن نويرة وبدأ يذكره بأفعاله وتفريقه الأموال الزكاة على قومه بدلا من إرسالها لبيت مال المسلمين وذكره بتأكيد ارتداده بتحالفه مع سجاح بنت الحارث ومالك كان لا يريد إظهار أي ضعف في حديثه وكان يرد بكل كبرياء وتكبر على اتهامات خالد فقال له مالك بن نويرة إني آتي الصلاة دون الزكاة فقال له خالد أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون أخرى فقال مالك في تكبر قد كان صاحبكم يقول ذلك وكان يقصد بكلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب جدا خالد من كلام مالك عن الرسول وظل الطرفان يتجادلان لمدة طويلة في الكلام وخالد رضي الله عنه يلوم مالك على أفعاله وطريقة كلامه عن النبي اللي بتوضح ارتداده وعدم رجوعه في الإسلام حتى وإن ادعى إقامة الصلاة وظل مالك يرد بكل كبرياء على كلامه حتى قال له خالد إني قاتلك فقرر مالك طريقة كلامه السيئة رغم تحذير خالد له وقال له أو بذلك أمرك صاحبك فقال خالد وبعد تلك والله لأقتلنك فطلب مالك منه أنه يرسله للمدينة حتى ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أمره ولكن خالد رفض وصمم على عقاب مالك حتى يكون عبرة لكل من يتطول مثله على الإسلام وأمر خالد رضي الله عنه قائد سريته درار بضرب عنقه وقتله كل المؤرخين اتفقوا على ارتداد مالك بن نويرة فهي قضية لا شك فيها ولكن اختلفت الأراء حول مقتله وهل إذا كان مات مسلما أم كافرا وأخذ بعض الأشخاص الحادثة كمبرر للهجوم على شخص خالد بن الوليد رضي الله عنه وذكروا قصص وروايات أخرى مشينة للغاية في حقه ولكن بعد البحث وجدت إنها روايات ضعيفة وكلها من مصادر حديثة ولم تكتب في عهد من عاصر الحدث ولم تذكرها أي من المصادر القديمة الدكتور علي العتون في كتابه حركة الردة في صفحة رقم 224 وصفحة 225 بيحقق في مسألة مقتل مالك بن نويرة 
وذكر إن اللي قتل مالك هو تقبره وتردده لأن بقى في نفسه للجاهلية نصيب لأنه لو كان مسلما حقا ما كانش هيماطل في تأدية حق بيت المال للمسلمين بغض النظر عن شخص الخليفة وما كانش هيتمادى ويمنع الأشخاص اللي أرادوا إرسال الزكاة من قومه وما كانش هيتحالف مع سجاح مدعية النبوة اللي كانت نيتها لجوم على المدينة والمسلمين فكل ذلك يجعله أقرب إلى الارتداد عن الإسلام واللي بيثبت كده كلامه المتكبر عن الرسول في حواره الأخير مع خالد رضي الله عنه واللي أجمع عليها كل المؤرخين اللي كتبوا عن الموقف تقريبا ويمكن من الأشياء الأخرى اللي استغلها أعداء خالد بن الوليد رضي الله عنه في إطلاق الاتهامات ضده هو زواجه من أرمالة مالك بن نويرة ليلى بنت المنهال فهناك من اتهم خالد بن الوليد أنه تزوجها فورا في نفس ليلة مقتل مالك دون انتظار لعدتها ولكن للمرة الثانية لم أجد أي مصدر قديم من الأشخاص اللي عصروا الحدث بيشير إلى زواجه منها قبل انقضاء العدة وكلها روايات مستحدثة من نفس الأشخاص اللي اتهموا خالد في الرواية السابقة فالطبري في كتاب تاريخ الطبري الجزء الثاني وتحديدا في صفحة 502 بيؤكد أن خالد رضي الله عنه تزوج منها وتركها حتى ينقضي طهرها وابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ الجزء الثاني صفحة 358 بيؤكد على زواجه منها ولم يشير أبدا أن الأمر تم قبل العدة والإمام السرخسي بيؤكد على كلامهم ويقول فلما صارت أم تمين في السبي استفاها خالد لنفسه فلما حلت بنى بها وجاء بعدهم ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة في الجزء الخامس وتحديدا في صفحة 560 وأشار لضرورة التأكد من بعض الروايات في السند وأوضح أن قصة زواج خالد بن الوليد نقلت عن ابن سعد من الواقدي بسند منقطع وغير مؤكد ويمكن الجدل اللي حصل حول قصة زواج خالد بن الوليد رضي الله عنه من أم تميم كانت بسبب أن العرب كانت بتكره النساء في الحرب أو بمعنى آخر كانوا بيكرهوا ربط الزواج بعد الانتصارات في الحروب حتى لا يقال أن هدف الحروب هو الطمع والشهوات في نساء العدو ويمكن بسهولة الرد على الموضوع ده أنه حتى لو كان العرب بيكرهوا ربط الزواج بالحروب فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أتى أمرا مباحا شرعا في الإسلام ولم يخطئ بزواجه منها في ذلك التوقيت فالرسول عليه الصلاة والسلام كان تزوج من جوارية بنت الحارث بعد غزو بني المستلق وأعتق في مهرها مئة رجل من أهلها ودخل أباها الحارث بن درار في الإسلام كنتيجة لذلك كما إنه تزوج من صفية بنت حيي اليهودية بعد غزو خيبر وبكل تأكيد فالرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة ولم يخطئ فيما فعل وبالتالي تسقط كل الاتهامات في حق خالد رضي الله عنه على كل حال بعد زواج خالد رضي الله عنه من أم تميم تجادل أبو قتادة الأنصاري معه لأنه كان لا يزال يعتقد أن قوم مالك رددوا الأذان وبالتالي كان لا يصح اعتباره مرتدا والزواج من امرأته ولم يقتنع برأي درار بأنهم لم يرددوا الأذان فقرر أبو قتادة الرجوع إلى المدينة وشكوى خالد بن الوليد لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما فلما وصل للمدينة اجتمع معه خليفة المسلمين واستاء جدا من تركه للجيش بدون أوامر من القائد وأمروا بالرجوع فورا إلى جيش خالد رضي الله عنه فغادر فعلا الأنصاري المدينة وعاد من جديد لجيش المسلمين ولكن روايته للأسف كانت انتشرت في المدينة كلها وبدأت الناس تردد أن خالد قتل مسلمين فاستاء جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتجادل مع خليفة المسلمين ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمره أن يمسك لسانه عن خالد بن الوليد فطلب منه عمر بن الخطاب استدعاء خالد بن الوليد والتحقيق معه على الأقل فوافق خليفة المسلمين وأرسل خطابا لخالد بن الوليد رضي الله عنه يدعوه للحضور إلى المدينة وصة الأخبار لخالد بن الوليد باستدعاءه للمدينة فاستاء بشدة وشعر أن الأمر له علاقة بمقتل مالك بن نويرة ولكنه قال إذا أراد الله أمرا أصابه وتحرك بعدها حتى وصل إلى المدينة وهناك دخل خالد رضي الله عنه المسجد وهو يرتدي ملابس عليها أثار المعركة وكانت عمامته فيها أسهم منها فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ الأسهم من عمامته وكسرها فسكت خالد ولم يرد واتجه ناحية خليفة المسلمين ودخل عليه 
فسألوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كل التفاصيل فقال له لماذا أسرت؟ فقال لم تسمع السرية أذانا فقال لماذا قتلت؟ فقال اعترف بمنع الزكاة وردد كلمة صاحبك بطريقة توحي بعدم إسلامه فقال ولماذا أخذت زوجته؟ فقال أخذتها بعد العدة فصفح أبو بكر الصديق عن خالد رضي الله عنهما وقال له ارجع إلى عملك وأكمل مسيرتك إلى مسيلمة فانتهى أخيرا الجدل المتعلق بوفاة مالك بن نويرة ورجع خالد بن الوليد رضي الله عنه من جديد إلى جيشه ليبدأ فصل جديد من قصته في حروب ضد المرتدين ولكن المرة دي كانت المهمة من أخطر ما يكون فالهدف هو أخطر مدعين النبوة على الإطلاق مسيلمة الكذاب خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله